各位观众好，我是虞姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻。感谢您的观看与订阅。近日，港媒报道，资深演员沈雷去世。发文称，在2022年6月11日传出去世的消息，终年71岁。身后是由荣光社接手处理，并且媒体联络到沈薇的好友称他是前天晚上去世的，走得很安详。但目前并不知沈薇因何原因去世。在2000年后，四十九岁的沈薇逐渐退出娱乐圈，直至2019年，身体欠佳的沈薇被送到医院抢救，情况不佳。画面中我们可以看到，当时六十八岁的沈薇全身插满各种管子，在重症监护室昏迷不清醒，令人揪心。从照片中我们可以看到，沈薇嘴里也插着管子，紧闭双眼躺在病床上，她耳旁放着手机。据了解，当时正在跟女儿通话，这时的她还有一点清醒的意识，并听到女儿说：“如果你累了，就闭住眼睛。”沈薇还轻轻点了点头。但这次的生病也让沈薇花费巨大。之后，沈薇托朋友向外界寻求帮助，大家开始为她发起捐款，帮助沈薇度过了这次困难。在沈薇生病住院期间，多名好友前来探望，没有时间来探望的朋友也安排了相关人员来看，大家都非常热心。沈薇在七十年代踏入影坛，如同很多明星一样，早期演了很多没名字、没台词的龙套。八十年代开始晋升配角，在麦当雄执导的电影《神港奇兵》中饰演黑帮大佬阿泰一角，还借此击败楚原、太保等人，斩获金像奖最佳男配角。在上台领奖时，他自我调侃称奖杯是他用命换来的。原来戏中他有一场被捆绑火烧的戏，当时麦当雄告诉他只需绑在车里，怎料一开拍，却叫人把车子浇上汽油。而且点燃，突如其来的状况令他感到非常恐惧，甚至由于情绪过激，差点却要昏倒。然而，正是他的真实反应，令这场戏非常出彩。这部片子让他在影坛打开了知名度，开始跟张国荣、成龙、周润发等大牌影星合作。戏中大多饰演反派，其中令影迷恨的雅养当属他在周润发。王祖贤主演的《一改云天》里饰演的舌头，剧中他不仅欺凌了王祖贤，还在对方背上纹了一条蛇纹身的舌头，好在最后被干掉了。而他在《忠义群英》里饰演的村霸金大爷，也令人印象深刻。可惜，成也反派，败也反派，因为角色过于千变一律，他的事业很快进入瓶颈。此前积累起来的存在感逐渐消失殆尽。为了突破事业瓶颈，他做了三方面的尝试。首先接拍了多部大尺度电影，但因其外形没特色，角色定位不清晰，没能在影坛激起什么水花。同时，他还转往电视圈发展，在官吏节版的《小李飞刀》里饰演姥姥，在吕颂贤版《笑傲江湖》中扮演平易直。不过，由于电视剧版本太多，角色戏份受限，也没有博得什么存在感。台前不行，他便转战幕后，先后担任监制、编剧以及导演等工作。一九九零年，他自编自导了黑帮片《江湖》最后一个大佬，邀请柯俊雄、吴孟达、吴马等人助阵。尚未走红的周星驰也在戏中跟柯俊雄搭档演父子。这部戏的剧情其实很一般，就是讲柯梭雄饰演的黑帮大哥方叔出狱后。为了救女儿和儿媳，跟昔日的江湖兄弟兵戎相见，最终再次坐牢的故事。但戏里的兄弟情、父女情和江湖情非常感人，尤其当柯俊雄再次被捕临上囚车时，女儿的那一声“爸爸”，再上配上悲怆的音乐和应景的大雨，更是催人泪下。周星驰当年还很青涩，演技也没有自成一派，在戏中表现得很平淡。值得一提的是，五年后已经走红的他，在《大话西游》里说了怎么说我也是个西洋武士的台词，不知是不是对该片的致敬。最终，这部电影上映后拿到了五百五十万票房，这样的成绩对于其他导演不值一提，但对于刚转型的沈薇来说，已经是相当不错的成绩了。但三种方面的转型未能取得事业上的突破，此后他依然只能在电影里演小配角。给当红影星配戏。
。不过，二零零零年之后，他开始吸引并淡出演艺圈。据知，多年来他一直都定居在北京生活，着力从事关于影视幕后的工作。吸引后，他基本上甚少再公开露面了。没想到，在两年前。他却突然传出在北京病危的消息，当时情况还一度不乐观，令人担心。当时他因为身体欠佳被送往医院救治，由于肺功能严重受损，导致其他器官供衰竭，不得已在冷冷了急救，并且需要靠呼吸机才能维持生命，情况十分不乐观。另外，由于他已淡出影视圈。这些年并没有收入，生活窘迫，因此急救后仅仅几日就欠下了六万医疗费。所幸人间尚有真情在，演艺人协会在知悉这件事后，通过邵茵茵的牵桥搭线，不仅为她支付了医疗费用，并且还找到了她失散多年的女儿，也算是为她最后的日子尽了最大的努力。当初，沈巍退出娱乐圈之后，更放弃了在香港的家庭。只身前往马来西亚独自生活，一直到十年前，他又从马来西亚搬到北京定居。而这些颠沛流离的日子，他始终与家人断绝来了往来，加上没有什么别的才能，根本赚不到钱，所以生活十分困苦。另外，他不想打扰到别人，也不想别人知道他的困境，因此没有向周围的朋友求助，以至于病危都找不到亲人来陪伴。送他最后一程。更没有能力支付六万元的医疗费，而能够及时送入恩恩的急救，也多亏了他在北京的朋友先行为他垫付了款项。之后，朋友在他所在的群组求助，这件事才被传开，也引起了不少明星的关注。其中，田启文、古天乐、钱嘉乐在知悉此事后，都第一时间试图联系到他，并且找了相关人员帮忙协助打点此事。此外，也有很多圈内人士愿意出钱资助他的救治，梦瑶更是提供了现金资助，也因此邵茵茵得以在第一时间将六万元汇到北京，以保证沈薇的医疗救治。说起来，邵茵茵在这件事中真的出力不少，包括找到沈薇的女儿来送最后一程，也是她提供的信息。其实，沈薇在大约二十年前离开香港家庭，就没有再和家人有联系。如今，因为并未要找到他家人的时候，大家都一头雾水。而起初要找到沈薇的女儿，人目的上也并不是要通知他来送沈薇最后一程，而是因为沈薇入院三日后，病情每况愈下，需要呼吸机维持生命，产生的治疗费用实在太高。医生也曾经建议放弃治疗，以拔喉管处理，但是因为这么大的一件事，必须要由沈薇的家人来做决定，在不得已的情况下。只能大海捞针似的寻找他的亲人。而巧合的是，邵茵茵在社交平台上发布了寻人消息后，由导演知晓沈巍的女儿在新加坡，并且与对方取得联系，最终通知了沈巍的女儿。之后，沈巍的女儿打电话给邵茵茵，表示愿意亲自到北京送沈巍最后一程。不过，由于对方当时的经济条件并不好，所以所有的费用，包括他往返北京的机票钱，都是由其他人赞助的。对此，邵茵茵表示，她很感动沈薇的女儿能够答应去北京送沈薇最后一程。这个感动，或是因为沈薇抛妻弃女那么多年，最后她的女儿还是念及亲情去送了她。也因为沈薇女儿现在的生活情况也的确很窘迫。加上他母亲当时是癌症末期，随时都会撒手人间，在这样的情况下，他都愿意不辞万里的到北京，实在是让人感动。毕竟，其实他只要写一份授权书，人不到北京也没有关系。想必，虽然沈薇抛弃他们这么多年，但在女儿的心里，他应该还是很想念父亲的。不久之后，在众人的帮助下，沈薇的女儿成功抵达北京探望沈薇。说起来也是神奇，女儿到了之后，一直没有知觉的沈薇，不仅睁开了眼睛，还流泪不止，还透过女儿表示自己想要回港治疗。当然，以她当时的情况，根本没有办法再回港治疗。另外，她也坚持，如果要急救的话，一定急救，绝不拔管。所以，她后期一直靠呼吸机维持生命。而这个决定最让人头疼的就是她的费用问题。
，因为如果需要医治插氧器的话，每天的消费都不是一个小数目，他的女儿又无力承担，仅靠慈善的话很难维系。不过十分神奇的是，在被女儿的呼唤叫醒之后，他的身体很快就恢复了。没多久就拿掉了氧气管，能够下床走路了。而且从此，他再也没传出任何有关生病的消息。神隐了两年多后，终于公开近况。原来他经过长期休养，身体逐渐恢复，变得更加硬朗，甚至接演了内地网络剧。不局。该片集结了多位资深演员，包含曾江、陈宝元、王俊堂等人，标榜集结了七大港片大佬。对于沈巍，不仅从病危逐渐恢复健康，还能够久违的拍戏推出新作品，也引起了许多影迷的讨论，纷纷留言：“看到人没事，真的太万幸了！没想到还能看到他演戏，看来身体应该恢复很多了。”当时还很担心呢，最喜欢看老戏骨演戏了。当年看港片，他真的让我恨得牙痒痒。此次突然传出沈巍离世的消息，更加令人揪心。他在多部影视剧中精彩的表现。世界上最玄幻的东西，他平日里看似没什么大的作用，可关键时刻却能起死回生。老戏骨沈巍年轻时，由于种种原因与家神分离，年老弥留之际，女儿赶到床前，刚一出生，他面上眼泪直流，不久居然清醒过来。而回顾他这一生，也可谓是坎坷重重。沈巍在七十年代踏入影坛，如同很多明星一样，早期演了很多没有名字、没有台词的龙套。八十年代开始晋升配角，在麦当雄执导的电影《省港骑兵》中饰演黑帮老大阿泰一角，还借此击败楚原、太保等人，斩获金像奖最佳男配角。在上台领奖时，他自我调侃。争奖杯是他用命换来的。原来戏中他有一场被捆绑火烧的戏，当时麦当雄告诉他，只需要绑在车里，材料一开拍，就叫人把车子烧上汽油，而且点燃。突如其来的状况令他感到非常恐惧，甚至由于情绪过激，差点缺氧昏倒。然而，正是他的真实反应，令这场戏非常出彩。这部片子让他在影坛打开了知名度，开始跟张国荣、成龙、周润发等大牌影星合作。戏中大多饰演反派，其中令影迷恨得牙痒的，当属他在周润发、王祖贤主演的《一盖云天》里饰演的蛇头。剧中他不仅欺凌了王祖贤，还在对方背上纹了一条蛇纹身的蛇头，好在最后被干掉了。而他在《忠义群英》里饰演的村霸金大爷也令人印象深刻。可惜成也反派，败也反派，因为角色过于千篇一律，他的事业很快进入了瓶颈。此前积累起来的存在感逐渐消失殆尽。为了突破事业瓶颈，他做了三方面的尝试，直接接拍了多部大尺度电影，但因其外形没有特色。角色定位不清晰，没能在影坛激起什么水花。同时，他还转往电视圈发展，在《关里结版的小李飞刀》里饰演姥姥，在吕颂贤版《笑傲江湖》中扮演了平一指。不过，由于电视剧版本太多，角色戏份受限，也没有博得什么存在感。台前不行，他便转战幕后，先是担任监制、编剧以及导演等工作。一九九零年，他自编自导了黑帮片《江湖最后一个老大》，邀请柯俊雄、吴孟达、吴马等人助阵。尚未走红的周星驰也在戏中跟柯俊雄搭档演父子。这部戏的剧情其实很一般，就是讲柯俊雄饰演的黑帮大哥方叔出狱之后，为了救女儿和儿媳，跟西市的江湖兄弟兵戎相见，最后再次坐牢的故事。但戏里的兄弟情、父女情和江湖情非常感人，尤其当柯俊雄再次被捕，临上囚车时，女儿的那一声“爸爸”，再配上悲怆的音乐和应景的大雨，更是催人泪下。周星驰当年还很青涩，演技也没有自成一派，
，在戏中表现得很平淡。值得一提的是，五年后已经走红的他，在《大话西游》里说：“怎么说我也是个西洋武士的台词，不知是不是对该片的致敬。”最终，这部电影上映之后，拿到了五百五十万票房。这样的成绩对于其他导演不值一提，但对于刚转型的沈巍来说，已经是相当不错的成绩了。但三种方面的转型未能取得事业上的突破，此后他依然只能在电影里演小配角，给当红影星配戏。不过，二零零零年之后，他开始息影，并淡出演艺圈。据知，多年来他一直定居在北京生活。主力从事关于影视幕后的工作，息影之后，他基本上甚少再公开露面了。没想到在两年前，他却突然传出在北京病危的消息，当时情况还一度不乐观，令人担心。当时他因为身体欠佳被送往医院救治，由于肺功能严重受损，导致其他器官功能也衰竭，不得已在 ICU 急救。并且需要靠呼吸机才能维持生命，情况十分不乐观。另外，由于他已经淡出影视圈，这些年并没有收入，生活窘迫，因此急救之后，仅仅几日就欠下了六万医疗费。所幸人间尚有真情在，演艺人协会在知悉这件事之后，通过邵茵茵的牵线搭桥，不仅为他支付了医疗费用。并且还找到了他失散多年的女儿，也算是为他最后的日子尽了最大的努力了。当初沈巍退出娱乐圈之后，更是放弃了在香港的家庭，只身前往马来西亚独自生活。一直到十年前，他又从马来西亚搬到北京定居，而这些颠沛流离的日子，他始终与家人断绝了来往。加上没有什么别的才能，根本赚不到钱，所以生活十分的困苦。另外，他不想打扰到别人，也不想别人知道他的困境，因此没有向周围的朋友求助，以至于病危都找不到亲人来陪伴，送他最后一程，更没有能力支付六万元的医疗费。而能够及时送入 ICU 急救，也多亏了他在北京的朋友，先行为他垫付了款项。之后，朋友在他所在的群组求助，这件事才被传开，也引起了不少明星的关注。其中，田启文、古天乐、钱嘉乐在得知此事之后，都第一时间试图联系到他，并且找了相关人员帮忙协助打点此事。此外，也有很多圈内人士愿意出钱资助他的救治，梦瑶更是提供了现金资助。也因此，邵茵茵得以在第一时间将六万元汇到北京，以保证沈巍的医疗救治。说起来，邵茵茵在这件事情中真的是出力不少，包括找到沈巍的女儿来送她最后一程，也是她提供的信息。其实，沈巍在大约二十年前离开香港家庭，就没有再和家人有联系。如今因为病危，要找到他的家人的时候。大家都是一头雾水，而起初要找到沈巍的女儿，在目的上也并不是要通知她来送沈巍最后一程，而是因为沈巍入院三日之后，病情每况愈下，需要呼吸机维持生命，产生的治疗费用实在是太高，医生也曾经建议放弃治疗，以拔喉管处理，但是因为这么大的一件事情，必须要由沈巍的家人来做决定。在不得已的情况下，只能大海捞针似的寻找他的亲人。而巧合的是，邵茵茵在社交平台上发布了寻人消息之后，有导演得知沈巍的女儿在新加坡，并且与对方取得了联系，最终通知了沈巍的女儿。之后，沈巍的女儿打电话给邵茵茵，表示愿意亲自到北京送沈巍最后一程。不过，由于对方当时的经济条件并不好，所以所有的费用，包括他往返北京的机票钱，都是由其他人赞助的。对此，邵茵茵表示，她很感动，沈巍的女儿能够答应去北京送沈巍最后一程。这个感动，或是因为沈巍抛妻弃女那么多年
，最后他的女儿还是念及亲情，却送了他。也因为沈薇女儿出现的生活情况也的确很窘迫，加上他母亲当时是癌症末期，随时都会撒手人间。在这样的情况下，他都愿意不辞万里的到北京，实在是让人感动。毕竟，其实他只要写一份授权书，神不到北京也没有关系。想必虽然沈薇抛弃他们多年，但在女儿的心里，他应该还是很想念父亲的。不久之后，在众人的帮助下，沈薇的女儿成功抵达北京探望沈薇。说起来也是神奇。女儿到了之后，一直没有知觉的沈薇，不仅睁开了眼睛，还流泪不止，还透过女儿表示自己想要回港治疗。当然，以她当时的情况，根本没有办法再回港治疗。另外，她也坚持，如果要急救的话，一定急救，绝不拔管。所以，她后期一直靠呼吸机维持生命。而这个决定最让人头疼的，就是她的费用问题。因为如果需要一直插氧气的话，每天的消费都不是一个小数目，但他的女儿又无力承担，仅靠慈善的话很难维系。不过神奇的是，在被女儿呼唤叫醒之后，他的身体很快就恢复了，没多久就拿掉了氧气管，能够下床走路了。而且从此，他再也没有传出过任何有关生病的消息。沈隐了两年多之后，终于公开近况。原来他经过长期休养，身体逐渐恢复，变得更加硬朗，甚至接演了内地网络剧《布局》。该片集结了多位资深演员，包括曾江、陈宝元、王俊堂等人，标榜集结了七大港片大佬。对于沈薇，不仅从病危逐渐恢复健康，还能够久违的拍戏，推出新作品。也引起了许多影迷的讨论，纷纷留言。看到沈没事儿，真的是太万幸了。没想到还能看到他演戏，看来身体应该是恢复很多了。当时还很担心呢，最喜欢看老戏骨演戏了。当年看港片，他真的是让我恨得牙痒痒。沈薇的重生可以说是多方努力的结果，是娱乐圈老朋友的肝胆相照，是女儿不计前嫌的深情盼望。所以重生之后的他决定重返离开多年的影视圈，而在生活方面，他想必也会尽力去弥补这些年对家人的亏欠。祝愿他的身体能够越来越健康，也希望那些帮助过他的人能够幸福安康。好了，今天的视频就到这里了。如果你喜欢虞姬太太的视频，欢迎点赞、分享视频，并订阅我的频道。我们下期再见。